Այսօր լրատվականն է ուղիղի եթերում բարև ձեզ նորությունները նախ երկու խոսքով։ Պլուզում արդիկում շենքի բնակիչները տարհանվել են, հարցին անդրադարձել է նաև վարճապետը։ Հանձնարարականներ վարճապետից կարավարության անդամներ նստ ոլորդների ներկայացրել են առաջին կիսամյակի գործունեության հաշվետվությունը։ Առաջարկներ ու տարբերակներ համայնքապետերից Հուսական ռազմանավերը կալի բրտեսակի հրդիրներով կրգին հարվացել են իսլամական պետության հենագետերին, հարվացների հետևանքով զինանոց է պայթերին։ Գագաթաժողով բրյուսելում մի շաշկ առաջնորդներ առաջին անգամ են մաս Արդիկում բնակելի շենքի պատ է պլուզվել, բնակիչները գիշերը տարհանվել են, ամեն վարկյան պլուզման վտանգով սպարնացող վտարային շենքից դուր զգալ հրաժարվել է միայն մեկ ընտանիք։ Մյուսները հյուրնկալվել են բարեկա� Հազում եմ մի երկու կդոր շոր վերսնեմ, որ հանգարցը կարող է ուշանը, տեսնինք մուջև երկ մեզ պետք է տեղթան։ Աստիցն դիստնիստուն մեկ էրբի ավրին գյուլա էրտան։ Պատնի սով լրեն թազա են եղել, իրեկ տարվա ռեմոնտ է, բայց իասաղ ճատեր նիկի նուր աշկը սնգավ։ Հենց ես պատն է չէ։ Հա, հենց ես պատն է, դրսիս պրբաց։ Իգիթյաններ նիրերն են հավակում բնակարան մտան ընդամենը մի քանի ռոպեով, երկար մնալը վտանգավոր է, գիշերը բարեկամդրի տաննեն անցկացրել։ Արդիկի սասունցի դավիտ փողոցի 13 շենքի արևմտյան մասի ստորին հատվածը պլուզվել է, արդակին հատվածում կան մինչև 2 սանտիմետր հասությամբ և մոտ 13 մետր երկարությամբ ճակեր, բնակիչները գիշեր Հանից նորինց հելանք շոր հականք ելանք դուսի երևի պազը ներ պլվավ, կնացին կոր պազը պլվավ, իր շտերեն հեծ ման դղրդարգը։ Սամուդը բացեցի արդեն պոշի էր, դու սեկա որ պազը պլվել էր։ Հատ պազի վերամնա� Անհանգիս բիջագի մեջ ենք, չիշտ է կողկի շենքն է, մեր եխեն ու ձետ կուկագը կնի, բայս տե հերջը կուտունը դե։ Մենք կաղակում համապատասվան կացարաններ չունենք, մի պիտի տեսնենք ինչ միջոցներ կձերնարգենք, պարաժն երբեք չի ամրացվել, արկա է պլուզման վտանք, լուրը գործադիր հասավ կարավարության ղեկավարը հետակ շկրվեց խնդրով։ Բանոր լոքյան, կարող եք մեզ ինվորմասյատ համալել։ Ես կխնդրեի, որ առակ խուսումնասիրություն Բան վարջապետ, տարանումից հետո տասնում եք ընտանիք վերադարձել է դա չի վերասկվե մեր կողմից, վերադարձումը չեմ կարծում, որ չիշտ է։ Չատ պատի եք եկ ես ենքը վտարային է։ Դե դեպքում կարվարոցյան նիստից հետո միատ խնդրում եմ իմ մոտավարկենք լուծումները տանք։ Ստեղցվել է աշխատանքային խումբ, ուսումնասիրու� Կարավարության նիստին վարճապետը հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարդներին հանցնարել է մեկ ամսյա ժամկետում մշակել և կարավարության աշխատակազ ներկայասնել 2017-2022 թվականների համար կարավարության ծրագրից բխող Հեստարդ ենք տալի մեր աշխատանքը, աշխատում ենք նույն ռեժիմով։ Գործադիրում առաջի կայմ էլ կաշխատեմ վեց հորիագրավիկով, անելիք շատ կա կարավարության հնգամյա ծրագիրը պետք է ադապտացնեն 
նույն տեմպով աշխատել։ 2017-ի առաջին կիսամյակը ավարտին է մոտենում վարճապետը հանձնարարեց միջև հուլիսի 28-ը ամպոպել ու կարավարության աշխատակազմ ներկայացնել կատարված աշխատանքը։ Ինչ որ նախագծել ենք հստակ ձևակերպենք, ինչն են կատարե, եթե կլնեն չկատարված բաներ, ինչի չեն կատարե եւ երբ ենք լրացնելու դա։ Չնայած կարծում եմ որ այդպիսի կետեր պետք է չլնեն։ Զոհված, մահացած ու հաշմանդամություն ունեցող զինծարայողների բնակարանային խնդիրը միջև տարևեջ կլուծվի։ Պաշտպանության նախարարը հայտնեց, որ Անոթ Թևան ազատամարտիկներն ու զինծարայողները բնակարան կստանան խախտումներ արձանագրող տեսախցիկների զարտաբյուջե մտնող գումարների հաշվին։ Յուրաքանչյուր ճուշ տարի մենք բյուջետային ծրագրով լուծում ենք այդ հարցը 500 միլիոն դրամի շրջանակներում, այս փոփոխությամբ մենք կատարելու ենք հանրապետության նախագահի անձնարարական եւ մինչև այս տարվա վերջ բոլոր ընտանիքները այդպիսի բնակարանային խնդիր լուծված են լինելու ամբողջ հանրապետությունով հաջորդ տարին մենք կարողանալու ենք ուղղել ծրագիրը երկրորդ կարգի աշխանդամություն ունեցող զինծարաղողների խնդիր լուծելու համար շատ լավ գործ է Եվրոպական դրամաշնորների աջակցությամբ լուրջ բարեփոխումներ են կատարվում միջին մասնագիտական կրթական համակարգում սեպտեմբերին նաև օրենքում փոփոխություն կարվի որպեսի արհեստագործական կրթությունը բիզնես միջավայրին մոտենա վարչապետը կարևորեց նախագիծը ասաց համակարգը շուկայի պահանջներին դեռ շատ վատ է արձագանքում ունենք մասնագետների պակասի խնդիր հայթիում թեթև արդյունաբերությունում բազմաթիվ ոլորտներում հանդիպման ժամանակ բոլոր բիզնեսի ներկայացուցիչները իրենց ցանկությունը պատրաստականությունը հայտնել են ներդրումներ կատարել որպիսի կարողանան շուկայում այդ վերսներ։ Պաշտպանության նախարարությունն արդեն հաջողությամբ գործակցում է թումոյի հետ խոշոր զորամասերում թումո կենտրոններ է բացում։ Վիգեն Սարգսյանն ասաց պատրաստ են աշխատել նաև այլ ընկերությունների հետ։ Ասենք հանկարծունաբերության ոլորտում այլ ոլորտներում, որոնք կարող են նման փոքր ուսումնական կենտրոն Վարժասարք տեղադրել, որովե խոշոր զորամասում, որտեղ մեծ թվով Հաստոյան կանցինգեն կա, որ կարելի է ուսուցանել, ինքը կարա փոխադար շատ շահավետ եւ հետաքրքիր լինի։ Մենք շահագրգրված ենք, որ բանակում ցարայելու ընթացքում քաղաքացին նաեւ լրացուցիչ կրթություն ստանա ոչ բոլոր մասնագիտություններով, բայց որոշ բաներ, որոնք զուտ պահանջում են ասենք հմտություններ եւ այլն, դա շատ լավ ձևաչափ կարող է լինել։ Վարչապետի կարծիքով աճի տեմպը դանդաղում է նաեւ կադրերի պակասի պատճառով պետք է արագացված տեմպով մի քանի ամսում այդ հարցը լուծել։ Դա վերաբերում է եւ ֆերմերությանը, դա վերաբերում է թեթև արդյունաբերությանը, դա վերաբերում է IT-ին, դա վերաբերում է ամեն ինչին։ որտեղ արդյունաբերության բարձրացման ժամանակ մենք պետք է ունենանք որակյալ աշխատուր։ Ջրամբարներում այս տարի ջրի ծավալները պակաս են ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահն ասաց Սևանից նախատեսվածից ավելի շատ ջուր պետք է բաց թողնվի, բայց լրացուցիչ ջրառը լճի էկո համակարգի վրա բացասական չի ազդի։ Սևանի մակարդակը նախատեսվածից ավելի շատ է բարձրացել 18 սմ։ Լրացուցիչ 100 միլիոն խանարդ մետր ջուր բաց թողումը ըստ աշխարհների կարող է վերել լճի մակարդակի ընդամենը 8 սմ անկման է ինչի պարագայում նույնիսկ անցալ տարվա նույն օրվա համեմատության կապահովի շուրս 10 սմ սևանալճի մակարդակի բարձր նիշ Սևանից լրացուցիչ ջրառի հարցը հուլիսի 4-ին ազգային ժողովի արտահերթ նիստում կքննարկվի բնապահպանության նախարարը երկու օր խնդրեց նախագիծը լրացուցիչ քննարկելու համար ոչ կոմիտեներին եւ նախանիստերին դուք ժամանակ ունեի քննարկել մենք ասել ենք որ այդ պրակտիկան դադարացրեք Վարչապետը մեկ օր տրամադրեց եւ կրկին շեշտեց մեկ երկու օր պետք է խնդրել ծայրահեղ դեպքերում Նախանիստ անցնում ենք չգիտեմ բոլոր պրոցեդուրաները անցնում ենք վերջում էլի գալիս ենք մեկ օր երկու օր ժամանակ Ազնիվ Կարապետյան Գարնիկ Նահապետյան այսօր Հանրային քննարկում հյուսի Սարավ ճանապարհային միջանցքի Գյումրու շրջանցիկ եւ Գյումրի Բավրա ճանապարհահատվածների կառուցման մասին ինչ խնդիրներ եւ խոչընդոտներ են առաջ գալու շինարարության մեկնարկից հետո փորձագետները խնդիրների ձերծ մնալու միջոցներ են առաջարկել համայնքապետերն ու բնապահպաններն էլ իրենց տարբերակներն են առաջարկել Հողերի դեգրադացիա քանդված նյութերի եւ շինարարական աղբի ոչ ճիշտ մշակման արդյունքում լանդշաֆտի եւ հողի էրոզիա դիզվարելիքի եւ քսայուղերի արտահոսք ջրային ռեսուրսների օթի աղտոտում սրանք այն հնարավոր եւ հավանական ազդեցություններն են որոնք կարող են ի հայտ կալ հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի Գյումրու շրջանցիկ եւ Գյումրի Բավրա ճանապարհահատվածների կառուցման ընթացքում Ծրագրի իրականացման արդյունքում հնագիտական կամ մշակույթային ռեսուրսների հայտնաբերում չի ակնկալվում, քանի որ հիմնականում նախատեսվում է իրականացնել գոյություն ունեցող ենթակառուցվածների վերականգնում, որտեղ տեղումները վաղուց կատարվել են եւ հայտնաբերված գտածոների մասին ոչինչ չի նշվել։ Սա այն ազդեցությունները, որը իրական 
Cartezi gătzvate trei kiri nu tun vat mi am bine apa pana când n-a răvol vătang nere nere ca iat vom ast masna get neri am ain capet ter nirens ne catarum nej nu nen. Iată men că antanul da nu sună versul men iota na sun meter ha cana bari e dar ten hai rus hectare sa vili dar as neri masine jos că nu vor acolan cerovi barter carti bari la hoger tur se galis pichamu men. Este Ai Hovanez Balayana Parkevatrvele Gumri Hamanki Voske Hushamedalov. 
Նախելիթյան հետո լապտերի կհայամերիկյան ծնողազուրկ եւ հաշմանդամ երեխաների Սուրբ ծնունդ բարեգործական հիմնադրամի նախագա Հովանես Բալայանի միջնորդությամբ ու նախաձեռնությամբ Գյումրիում երկու նախակրթարանի խնդիր է լուծվել։ Մեծ բարերարն իր հայրենանվեր գործունեության համար պարգևատ տրվեց։ Գյումրի համայնքի ոսկե մեդալը երախտիկի նշան է։ Արժանես, պարոն Բալայան ջան։ Ես այս բոլորը կատարում եմ հանուն իմ հայրենիքի հանուն մեր երեխաների գոյատեղման նրանց ապագայի համար։ Ես շատ սոնգալ եմ ձեր ուշադրության համար։ Հանդիպումից հետո ներկաները շտապեցին տեսնել իրականացված աշխատանքը, լապտերի կում հյուրերին փոքրիկներն են դիմավորում։ Ընդհանուր առմամբ 4 խմբասենյակ է վերանորոգվել, նաև ջերուցման լոկալ համակարգի անցկացվել։ Նախկինում նախակրթարանում անմխի տարվիճակ էր, վերջին անգամ կառույցը 90-ականներին էր վերանորոգվել։ Դեկտեմբերին մեկնարկած աշխատանքներն ավարտվել են մայիսին։ 75000 ամն դոլար է ծախսվել աշխատանքների պատշաճ իրականացման համար։ Նախկինում սանհանգությունները հին սովետական ժամանակաշրջանի խմբերում չենք ունեցե եւ քույքի խնդիր ենք ունեցե եւ ճերուցման խնդիր առանձին վառարաններով է եղել ճերուցումը դե կոսմետիկ վերանորոգման կարիք ենք ունեցել տամ դեմ մենք փորձնալ մենք օկնենք օկնենք որ մեր հայրենիքը իր դժվարությունների դուրս կա ամեն աշխարհ ամեն երկիր հետո դժվարությունների մեջ է պիտի օկնենք մենք ապովի պիտի օկնենք որևէ մեկի ուսի չմնաք որ տարբեր տարբեր ժողովուրդներ կամ տարբեր երկրներ մեզի պիտի օտակալ են բարի վայելում շնորհակալություններ երեխաները թող վայել են ամենակարևորը որ երեխաները լավ մեծանան ճիշտ մեծանան ճիշտ դաստի արագվեն Միայն 4 խմբասենյակի վերանորոգմամբ խնդիրը լուծված համարել չի կարելի։ Միջանցքը խոհանոցն ու դահլիճը եւս նորոգման կարիք ունեն։ Նախատեսվում է այդ աշխատանքները եւս կյանքի կոչել։ Ժամկետների մասին պատասխանատուները դեռ չեն խոսում։ Պետադրություն կա նաեւ շարունակել է ստացած խոհանոցը լրիվ նոր ոճով կառուցել։ Միջակը տեսում ենք ան անուսալի ան բարի նպաս երաշտության համար տրամադրող պիտի լինի չէ որ երեխան իրեն լիարժեք զգա լավ ուրախ ու երույթներ ունենա ցանկալի է որ դահլիճում հաջերի մտնոլոր ստեղծվի որովհետև երեխանը տրամադրություն ստեղծվի ու լավ ճիշտ է Գյումրիում դեռ տնակային պայմաններում գործող նախակրթարաններ կան քարաշեն մանկապարտեզներում էլ շատ անելիքներ կան բայց կայուն ֆինանսավորման բացակայության պայմանավորված աշխատանքները ձգցկվում են Հեղինե Մանուկյան Արթուր Մարկարյան այսօր Շարունակում ենք թողարկումը։ Աղոթ շնորհավորանքի փոխարեն Գյումրեցի հերոս Վլադիմիր Մելքոնյանն այսօր կդառնար 21 տարեկան։ Նրա կյանքն ընդհանրապես թշնամու կողմից արձակված գնդակից 2016-ի ապրիլի 1-ին։ Մելքոնյանների տան այսօր մանկան ճիչ է լսվում։ Հերոսի եղբոր 4 ամսական որդին Վլադիմիրի անունն է կրում։ Փոքրիկ ընտանիքի միակ սփոփանքն է։ Սեղանին ոչ ոք մոտենալ չի կարող անում հերոսի ծննդյան շնորհավորանքները մայրական շուրթերից հնչում են սրբապատկերների առաջ աղոթքի տեսքով Վլադիմիրի շատ երազանքներ որպես անգյուն ստեղծեր ինք շատ աստված ասեր շատ հավատքով լի երեխայեր այս անգյունը սարկելով մենք իրան հոգուն մաղթում ենք հանգստություն մարմինին թրգություն Ամեն ամեն 
Գյումրեցի հերոս Վլադի Միրմելքոնյան նայսոր գդարնար 21 տարեկան։ Նա իր կյանքը հանուն և իպ աշտպանություն հայրենիքի տվեց։ Սովեց 2016 թվականի ապրիլի մեկին թալիշում։ Սորացրվելու էր երկու ամիսանց։ Համազգես նու արցախում ծարայելը տղայի համար հպարտություն էր, հայրնել էր արցախի նվիրյալներից։ Երազանքների մասին չեր խոսում, բայց ծրագրեր էր կազմել։ Ուզում էր ծարայությունից հետո եղբոր հետ արտագնա աշխատանքի մեկնել վերադառնալ ու տուն կառուցել։ Հերոս Վլեի գործը եղբոր որդին Փոքրիկ Վլադիմիրը կշարունակի։ Դես դու Հերոս հոպարն ես պիտի մեջ ունաս։ Սողինսես որ իմ հոպարս Հերոս է եկ հայրենիկը պաշտպանել է։ Նույն ուրախությունը ես զգացի մեջ Փոքրիկ Վլադիմիրի ծնընտյան օրը կարձելով որինքը մամնապես լույս աշխարկ եկավ։ Կուծ է նրանով մխի թարվենք։ Հերոսի մահջակալին ոչ ոգ չի կնում, եթե անգամ հյուրերի համար տեղ չլինի, անգողինը չի բացվի, սենյակում ամեն ինչ վլադեմիրին է հիշեցնում։ Անդրատ մտնիք կելնինք, ընգերները կուկան, ընգերները կմտնինք կելնին Մորակույրը սրտի խոսքը թղթին է հանցնել, հերոսին նվիրված բանաստեղծությունն առաջին անգամ է բարցրածային կարդում, Վլադիմիրի ծնընդյան նվերն է։ Ապրիլ մեկյան խաղաղ մի օր զենքը ծերքինց դիրկում կանգնած ընկերների սետ միասին աշճախյան դիրկ նա ենք հսկում թալիշում, հանկարծ թշնամու թիկունքից արկեր տեղացին իրար ետևից, հողը տղերդ Դեր 20 տարիս չլրացած թուրկի կնդակը սրտիս մեջ խոցվավ, զենքը ձերքիս մեջ թուլացար բայր ընկակետին հերոսաբար։ Անոր են թուրկն է տիրել մայրողի, ինձ սրտով պիտի մտնեն կանքողի, մամջան չտխրես, շատ չմտացես։ Հիվենք գնում աղբեր սու ես, մրայլ գիշեր է նստացենք պոսում, այստեղ հայքաջի արյում է հոսում, եկել ենք գրիվ, գրվում ենք այսպես, խպում ենք թուրքին աղբեր սու ես, եկել ենք գրիվ, գրվում ենք այսպես, Հրում ենք թուրքին աղբեր սու ես։ Նազել ելբակյան խաճատուր գևորկյան այս սուշ։Հայ ինդոնեզական արևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացումը։ Բրյուսելում եվրամիության առաշնորդների գագատաժողովին առաջին անգամ մասնակցել են մի շարկ առաշնորդներ ներարյալ վրայնսայի նախակ գամակրոն ու իրլանդյայի վարճապետա։ Վերջիններիս ընդրությունը դիտարկում է, որպես եվրամիության հետ տագա պարակտման կասեցում։ Ունիսի 22-ին բրուսելում մեկ նարկեց եվրոպական խորորդի նիստ, որին մաստակցում են եվրամիության առաշնորդներն ու կարոցի ղեկավար պաշտոնյաները։ Հանդիպման առազնատկությունեց է եվրոպական առաշնորդների շարքերում նոր դեմքերի հայտկալ, դրանցից է հատկապես վրանսայի նորենտի նախագայի Մանուել Մակրոնը, ով վերջերս կայացած ընտրություններում հաղթանակ գրանցեց ազգայնական Մարի լեպենի նկատմամբ։ Հաղթանակը դ Նախագա Մակրոնն ընգծել է, որ չապազանց ոգևորված առաջին անգամ գագատաժողովին մաստակցելու համար և ընգծել եվրամիության մի աստակամության կարևորությունը, ինչպես կաղաքական, այնպես էլ տնտեսական հարցելում։ Մակրոնի հաղթանակ նամարպնտեց Եվրամիության միասնականությունը, որը դրսվորվեց մի շարկ հարցերում, մասնավորպես կլիմայի փոպոխության հարցում, պարիզի ամաձայնագրից ամենի դուրս գալու հայտարությունից հետո։ Եվրոպական առաշնորդների շարքերում նորեկներից է նաև իրլանձի առաշնորդ լեո վարատկարը, ով ստանձնել է վարճապետի պաշտոնը իր երկրի համար բավականին դժվարին պուլում, կապված բրեկզիտի նախածերնության և այդ համատեքստում 
իր հերթին Գերմանիայի վարչապետ Անգելա Մերկելը լավատեսել է նրամադրված եվրամիության ապագայի նկատմամբ հույս հայտնելով որ գագաթա ժողովն առաջ կկաշի հստակ քայլեր հատկապես պաշտպանության ոլորտում եվրամիության արտակին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին իր հերթին փաստել է որ եվրամիության երկրների միջև շարունակում են պահպանվել տարաձայնություններ ներքին հարցերի շուրջ սակայն արտակին հարցերում նկատվում է միասնականություն որը տալիս է իր առաջին արդյունքները Հանդիպման երկու օրերին եվրոպական առաջնորդները կքննարկեն համոտանգության ոլորտի հիմնախնդիրներ մասնավորապես ահաբեկչության դեմ պայքարը քաղաքական տնտեսական ներգաղթյալների հետ կապված հարցեր ինչպես նաև Բրեգզիտի բանակցությունների նախապատրաստման աշխատանքները Ռուսաստանի դաշնության ռազմանավերը կալիբր տեսակի թևավոր հրթիռներով հարվածներ են հասցրել Սիրիայում իսլամական պետության հենակետերին։ Հարվածների հետևանքով ոչնչացվել են համար շրջանում գրոհայինների կառավարման կետերը եւ զենքի խոշոր պահեստներ, որտեղ հրթիրի անկնելուց հետո պայթել է զինանոց։ Թուրքիայի եւ Իսրայելի հրամանատարությունները փողգործակցության ալիքներով ժամանակին տեղակացվել են հրթիրային արձակումների մասին։ Այս եւ միջազգային այլ նորություններ տեսաշարով Ռուսական ռազմանավերը կալիբր տեսակի հրթիռներով կրկին հարվածել են Սիրիայում իսլամական պետության հնագետերին, ոչնչացվել են կառավարման կետեր, զինամթերքի խոշոր պահեստներ, գրոհայինների եւ օբյեկտների մյուս հատվածը ոչնչացվել է օթային հարվածներով, ընդհանուր առմամ բաց է թողնվել կալիբր տեսակի 6 թևավոր հրթիռ, երկու ռազմանավից ու մեկ սուզանավից։ Ազիլիայում շտապոկնության մեքենաների բախման հետևանքով 21 մարդ է մահացել։ Քարով բարձված Բերնատարը մխրճվել է ավտոբուսի մեջ։ Գրեթե միաժամանակ Բերնատարին ու ավտոբուսին են բախվել շտապոկնության մեքենաները, որոնցում հիվանդներ են եղել, ավտոբուսում եւս ուղևորներ են եղել։ Բախումից հետո ավտոբուսն այրվել է մարդիկ հիմնականում մահացել են այրվածքներից։ Ոստիկանությունը չի բացառում, որ զոհերի թիվը կաճի, քանի որ շատերի վիճակը ծանր է։ Պակիստանի հարավարևմտյան քվետա քաղաքում պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 11-ի եւ ըստ 20 մարդ վիրավորվել է շատերը կրիտիկական վիճակում են պայթյունը որոտացել է ոստիկանական բաժանմունքի մերձակայքում պայթել է ականապատ ավտոմեքենան սակայն ոստիկանությունը դեռ չի կարող ասել արդյոք ղեկին մահապարտ ահաբեկի չէ իղել Պերուի մայրաքաղաք Լիմայում գտնվող առևտրի կենտրոնում հրդեհ է սկսվել տուժելը արնվազնք 40 մարդ կրակի դեմ պայքարում ներգրավված է 230 փրկարար ընդհանրվում է որ շինությունում դեռ մարդիկ կան Հունաստանում շափատված սկզբից մեկնարկած կենցաղային սպասարկման ոլորտի աշխատակիցների գործադուլի պատճառով երկրի բազմաթիվ քաղաքներում հսկայական աղբակույտեր են հայտնվել։ Պատճառը 10000 աշխատատեղի հնարավոր կրճատումն է, նրանք աղբայրել են ոստիկանության շենքի մոտ, ոստիկանությունն արցունքապեր գազ է կիրառել։ Կվատեմալայում արյուծը հարձակվել է սպոսաշրջիկների մեքենայի վրա, կենդանիներին հետաքրքրել է պահեստային անիվը, արյուծները մի քանի ռոպ է ոչ մի կերպ բաց չեն թողել մեքենան, մարդկանց շրջանում դուժածներ չկան։ Դունե Գրիգորյան Կարեն Թադեվոսյան, այսօր Այսքանը նախատեսել էինք այս ժամի համար, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ծտեսություն։